TVG9, ponieważ wychowuję już drugie pokolenie Amstaffów, to warto coś powiedzieć na temat wychowania psów tej rasy. Przede wszystkim obalić mity o tym, że jakoby to były potwory, psy z natury niebezpieczne. Jest to nieprawda. W ogóle nie ma raz natury niebezpiecznych. To jest wszystko pies, a tak naprawdę to nawet nie pies nie jest żadnym nowym gatunkiem, tylko to są cały czas udomowione wilki. Canis lupus. Nie ma żadnego Canis familiaris, jak yy, ostatnio udowodnili naukowcy. Ale z drugiej strony niektórzy twierdzą, że to tylko potwory wśród Amstaffów są tylko i wyłącznie wynikiem agresywnych właścicieli. No jest to tylko jedna strona medalu, bo no wiadomo, że jeśli pan pieska jest agresywny, no to piesek go naśladuje. Natomiast y, jeszcze gorszą rzeczą może być zbyt miękki pan. Jeśli za bardzo popuści psu, to piesek się poczuje panem. I może być to w efekcie jeszcze gorsze niż agresywny właściciel, ponieważ no y, agresywny pan jakoś tam panuje nad agresywnym psem. Natomiast miętki pan zupełnie no, przestaje panować nad psem i no, pies sam się czuje panem, a w jego głowie powstają różne czasem bardzo durnowate i dla nas straszne myśli. Co może być niebezpieczne? Także jeśli chcesz nabyć psa tej rasy, to nie może być ani zbyt agresywny, wybuchowy, ani też nie możesz zbyt miętki być. Tak samo jeśli chodzi o stosowanie przemocy fizycznej, karcenie psów yy, przy użyciu przemocy, czyli po prostu lanie to też nie można przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Bo jeśli za każde przewinienie będziemy pieska lali, no piesek wywnioskuje z tego, że rację ma silniejszy. No i kiedy podrośnie, to nabierze siły, to z tego niewątpliwie skorzysta. Ale niestety... Całkowite wyrzeczenie się przemocy, jeśli chodzi o wychowanie piesków, zwłaszcza tych ras silnych, zwanych niebezpiecznymi niezłusznie, ale silnych, yy, może prowadzić do tego, że piesek poczuje się bezkarny. On, yy, to zarówno tak pies głupi, Jaki pies inteligentny, no często po prostu próbuje sprawdzić, na ile może sobie pozwolić. I czasem już doprowadza do tego, że pan podporządkuje się swoje woli pieska, co jest już pierwszym krokiem do zguby. Także przemocy... Trzeba unikać, trzeba pieskowi tłumaczyć, pokazywać, nakrzyczeć, a tylko w ostateczności lać. Ale niestety są sytuacje, w, której, w których przylać pieskowi trzeba. Także kurde, widzicie czym to pachnie? Kurde, no. Poza tym... Yy, no to są rzeczy w zasadzie, które dotyczą wszystkich ras psów. 
jedna taka rzecz odmienna dla Amstaffów i, i podobnych im raz, to jest to, że powinny mieć jak największą styczność z innymi ludźmi, nie tylko z właścicielem, nie tylko z domownikami, ale z, także z obcymi ludźmi, yy, przede wszystkim z dziećmi. Muszą być głaskane, muszą się bawić. Yy, no, yy, nie proszę się nie bać, te psy są na tyle inteligentne, że potrafią rozróżnić, kto z ludzi jest dla nich kumplem takim do zabawy, a kto jest panem i chleba, chlebodawcą. Także hmm, mówię, ta rasa się wbrew pozorom niewiele różni od innych psów. Także tylko no, trzeba przestrzegać zasad takie jakie obowiązują przy układaniu wszelkich raz z tym jakby jednym wyjątkiem, że no generalnie właściciele unikają właśnie tego, żeby psy się kontaktowały z innymi ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o Amstafa, to on musi znać, bawić się z naj jak największą ilością ludzi, bo wtedy no odbiera ludzi, zwłaszcza dzieci, jako osoby y, przyjazne. A jak mówiłem, y, to są psy inteligentne, to nie, nie są y, żadni y, debilowaci mordercy, jak się mówi. To są bardzo wrażliwe, inteligentne pieski i one doskonale rozróżniają, kto jest y, ich panem, a kto jest y, tylko kumplem do zabawy. No i poza tym, jak mówiłem, to są psy niewskazane dla osób agresywnych, ale też niewskazane dla osób o zbyt miękkim charakterze. No urbuzy, co tutaj niszczycie, kurde, co? Co sobie myślisz? Dawno, dawno lańska nie było, tak? Kurde.